we start with the very amazing podium panel number two. And we talk about the topic, why sports should be for everyone. Uh, not why, it's actually obvious, but what we can do. And to everyone, you already know the, our concept of the question tool. So here is another QR code. It is not the same as the first one. If you scan this QR code, you come to a page where you can insert your questions. Like I announced before, we will have a QA session at the end of the panel. But unlike the normal way, there is no option of like raising your hand and we come with a mic, we do it through the tool. You can already start it now and whenever a question pops in your mind, maybe while listening to these amazing people over here, you can already put it in the question tool and at the end of the panel, we will take 10 to 15 minutes to answer all of your questions. So maybe short check. Did everyone get the QR code? Did you get access to it? Because afterwards we will have another panelist on the screen. And I feel like we should be ready to welcome her. So if you want to ask questions, please scan the QR code. Some phones are still up. So I give you one more minute. Good, looks like we're ready. So we can actually start with the first panelist. You can keep looking at the screen. And if the technic, oh no, I was told the other screen. Hi, Elsa. Hello, a warm welcome to our first panelist, Elsa Rappi. Hello, everyone. I am very pleased to see you, and so are a lot of other people, like you can see. For everyone who doesn't know her, let me give you a short introduction. Elsa is a senior sports rights manager at the European Broadcasting Union, which is the biggest alliance of public service media in the world. And she also leads the Women's Sport Initiative, which aims to promote gender equality in sport, both on and off camera. And additionally, she wrote an entire book, Reimagining Sport, a media handbook on achieving gender balance coverage, which is now part of the Olympic Library. I'm glad to have you here. Hello, Elsa. I'm very happy to be here. Thank you for inviting me. Und neben Elsa haben wir hier das Inpräsenzpodium. Zu meiner Rechten sitzt Julian Hatschiff. Er ist nicht nur ein vielseitiger Unternehmer, aber auch, und deshalb sitzt er heute hier bei uns, eine sehr bedeutende Persönlichkeit im österreichischen Sport. Seit 2023 Präsident des österreichischen Behindertensportverbandes und du warst aber schon seit 2005 als Vizepräsident, also viele, viele Jahre tätig und seit 2024 auch neu in der Position als Vizepräsident des österreichischen Paralympischen Komitees. Neben deinem zahlreichen Engagement auf Funktionärsebene kennt Julian aber auch den Sport aus der aktiven Sportlerperspektive. Er begann seine sportliche Karriere als Eisschnellläufer im Nichtbehindertensport und war später auch im Parasport aktiv, wo er unter anderem mehrfacher Ski-Alpin-Staatsmeister wurde. Hallo Julian! Neben Julian darf ich euch Matthias Führer vorstellen, ein ehemaliger Handballprofi, vielleicht kennt man ihn noch daher, mit einer leidenschaftlichen Mission, mit der Profisportkarriere war es noch nicht das Ende, denn nach deiner erfolgreichen Sportlerkarriere hat er sich eingesetzt, sehr stark als Antidiskriminierungsmanager für die Handballligen Austria und die Women's Handballliga Austria. Dieter Brust hat es vorhin schon geteasert, wir werden auch über das Projekt sprechen und engagiert sich eben sehr dafür. Es heißt Handballvielfalt im Handball. Handball für Vielfalt. Handball für Vielfalt, genau, da haben wir es richtig. Und hat damit auch sehr viele Workshops ähm, eingeleitet, durchgeführt, konzipiert. Wir haben noch Zeit, darüber zu sprechen. Aber erstmal dein Applaus für Julian. Ja. Matthias. Julian, Matthias, wir haben eigentlich Name Tags für meine Unterstützung, aber ich versuche es mir zu merken. Last but not least, neben mir, Sarah Wagner, engagiert sich ebenfalls sehr leidenschaftlich für den gesellschaftlichen Wandel durch Sport und Bewegung 
und tätig als Diversity Koordinatorin und Workshop Facilitatorin bei Breaking Grounds. Was das genau ist, werden wir auch noch erfahren. Und du spielst auch eine bedeutende Rolle bei Kicken ohne Grenzen, einem innovativen Bildungsprojekt, auch ein Verein, der Jugendliche durch fußballbasierte Programme stärkt und ihre Potenziale fördert. Alleine das, glaube ich, weckt schon Vorfreude. Sada, dein Applaus. Ich freue mich sehr, dieses vielfältige Panel hier zu haben, denn wie ihr es vielleicht schon aus den Intros gehört habt, ihr kommt alle aus sehr vielen unterschiedlichen Ecken, sowohl was die Sportarten angeht, aber auch eure Positionen. Wir haben Medien hier, Funktionäre, Akteure und ähm, auch die Positionen, mit denen ihr dazu kamt. Ich möchte jetzt die, wir haben nicht ganz eine Stunde mit euch nutzen, um vor allem eure Projekte zu diskutieren, denn die zeigen uns einen wunderbaren Weg auf, wie es eben schon geht und wie man auch positiv Veränderungen erzeugen kann. Bevor wir aber über eure Arbeit sprechen, möchte ich ganz kurz mit euch allen die Ausgangslage diskutieren. Ich fange mal mit dir an, Sarah. Die Frage, wie kamst du denn dazu? Denn dein Zugang zu diesem Inklusionsthema Vielfalt im Sport kommt eigentlich gar nicht aus dem Sport. Also du kommst nicht aus der sportlichen Ecke, du bist dann ja. zwar irgendwie im Fußballverein Kicken ohne Grenzen gelandet, aber dein Anfang war als Mittelschullehrerin, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, ist korrekt. Also ich bin einer der wenigen bei uns in der Organisation, die nicht Fußball gespielt hat. Dank unseren Jugendlichen hatte ich letztens meinen absoluten Fußballmoment. Ich glaube, er wird nie wiederkommen, aber er war wundervoll. Vielleicht dürfen wir auch ganz kurz ergänzen, Kicken ohne Grenzen, wie der Name schon verrät, fokussiert sich auf Fußball. Genau, wir haben Teams für Jugendliche, vor allem junge geflüchtete Menschen. Und ich komme aber gar nicht aus der Ecke, sondern ich war Mittelschullehrerin für vier Jahre und bin dann über die Schule eigentlich oder weil ich halt in der Richtung was machen wollte, zu Breaking Grounds gekommen, was eben so quasi die Dachorganisation von Kicken ohne Grenzen ist. Und da gehen wir mit unserer Methode Life Goals. Das sind Workshops, wo wir über ähm, Bewegung und Sport, nicht nur Fußball, aber allgemein über Bewegung und Sport soziales Lernen fördern wollen. Und vor allem die Kinder bestärken wollen, dass sie selbstbewusster werden, weil eben auch oft im Sport... Ähm, schon eher es nach Leistung beurteilt wird, gerade in der Schule, man sich dann viel nicht traut, gar nicht Dinge ausprobiert werden, auch da oft eben sehr stark leider noch binär gedacht wird. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber in Österreich sehr oft ist gerade im Sport- und Bewegungsunterricht noch die Trennung nach Geschlechtern und genau, und da wollen wir das halt ein bisschen aufheben, also sagen, hey, wurscht, welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst oder nicht, Versuch's einfach mal. Es geht darum, dass du dich ausprobierst und wir wollen sie da bestärken und auch ihnen zeigen, dass man über Sport ähm, wieder Freude am Lernen vielleicht haben kann und es okay ist, Fehler zu machen. Weil gerade beim Sport lernt man meistens, wenn man mal was nicht kann <lacht> und es dann immer wieder probiert. Wie du bei deiner letzten Fußballeinheit schmerzhaft lernen musstest. Ja. Genau. Ihr, kurz als Zusatz, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, wir sprechen hier in diesem Podium nicht nur rein über die Inklusion von der LGBTIQ Plus Community, sondern auch einfach allgemein von warum oder werden bestimmte Gruppen ausgeschlossen, du hast jetzt auch angesprochen, eben Flüchtlingskinder, Jugendliche mit Immigrationshintergrund, wir sprechen auch über die Inklusion von ähm, ParasportlerInnen und natürlich auch Geschlechter, das Geschlechterthema wird Elsa auch mitbringen und natürlich auch die LGBTIQ Plus Community. Noch eine Frage an dich, Sarah. Eben wie, also wie hast du diese Missstände gemerkt oder was ist vorgefallen, dass du dir als Mittelschullehrerin gedacht hast, irgendwie werden da schon bestimmte Gruppen ausgeschlossen vom Zugang zu Sport? Ähm, naja, ganz stark in der Mittelschule ist es so, dass der sozioökonomische Background von den Familien oft ähm, nicht sehr hoch ist oder nicht gegeben ist und wenn ich jetzt aber einen Sport ausüben möchte, vor allem im Verein, muss ich Vereinsbeitrag zahlen, sehr oft. Ich brauche gewisse Kleidung dafür, zum Beispiel beim Fußball, ich brauche Fußballschuhe. Und damit fängt schon mal die erste Hürde an, beziehungsweise die erste Hürde ist wahrscheinlich sogar die Sprache. Also wenn ich mal gar nicht das Angebot verstehe, was ich bekomme oder mich nicht traue hinzugehen, weil halt nur auf Deutsch gesprochen wird und ich der Sprache noch nicht mächtig bin, wobei man ja sagen muss, das wäre das perfekte Umfeld, um die Sprache zu lernen, aber dann komme ich halt gar nicht dazu. 
Und dann denke ich mir vielleicht auch, ich bin dort eh nicht erwünscht. Und ähm, Kicken ohne Grenzen hat versucht, genau das irgendwie auszuhebeln, indem es halt so war, egal wie du da bist, egal welche Sprache du sprichst, in den meisten Fällen ist jemand anderer da, der auch deine Erstsprache spricht, kann für dich übersetzen und wenn nicht, wir zeigen halt alles vor. Das ist ja auch das Schöne an der Bewegung. Ich muss vielleicht gar nicht mit Worten arbeiten, ich kann einfach Dinge vorzeigen und dann wird es halt nachgemacht. Und das ist, glaube ich, so zu wissen, okay, Sport ist schon sehr oft auch oder verlangt sehr oft auch einen finanziellen Background, den nicht alle haben oder eben den Zugang zur Sprache oder habe ich überhaupt Fußballschuhe, ähm, das hat man vielleicht gar nicht so am Schirm. Ja, danke für diese Einblicke, das ist schon mal ein Thema. Ich switche gleich und werfe den Ball einmal zu Julian rüber. Julian, auch bei dir die Frage eigentlich eben, welche Missstände gibt es und wie wurdest du auf die aufmerksam? Du hast selbst Erfahrung natürlich gesammelt als Sportler und auch als Parasportler. An der Stelle auch wichtig dazu zu sagen, du hast eine Sehbehinderung, da sind wir auch gleich beim Thema sichtbare und nicht sichtbare Behinderungen. Wann hast du dein aktives Sporttreiben dann im Endeffekt umgewandelt in aktives Engagement für Vielfalt und Inklusion? Zunächst einmal einen schönen Vormittag hier. Naja, mein Sehvermögen ist so ab dem siebten Lebensjahr, da ist es aufgetreten, da bin ich von der letzten Bank in, der, in die erste Bank in der Volksschule gekommen und habe gemerkt, dass ich äh, wenig sehe. Und ich habe gestartet im Eisschnelllauf und war im, vier Jahre im Eisschnelllauf Nationalteam. Ähm, hat an sich ganz gut funktioniert und ich hätte dort nie gesagt, ich bin behindert oder sehbehindert. Ich habe Sehvermögen von ungefähr 15 Prozent gehabt damals noch. Und hab, bin Radlrennen gefahren, war mal Vizebergmeister in Tirol im, im, im Bergzeitfahren. Also ähm, habe eigentlich alles versucht und manches sieht man heute noch an meinen Knien und Ellbogen, dass ich sozusagen immer noch Hautschäden habe von damals, weil es mich halt relativ oft ähm, aufgehaut hat, weil ich halt was übersehen habe. Und ähm, ich glaube, dass dieses so langsam in das Bewusstsein hineinzu ähm, kommen, dass man eine Sehbehinderung hat und das auch dann aussprechen zu können und das als Teil seiner selbst aufzunehmen, hat sicher einiges gedauert. Ähm, da haben mir viele geholfen aus Familie und, und, und Umfeld und ich glaube, man muss da voll mit sich selber zu Rande kommen, um, um einfach dieses Sein, das eigene Ich mit dieser Behinderung aufzunehmen. Naja, und dann irgendwann war ich so weit, dass ich weil ich damals nicht im Eischen, also im Eischenlauf nicht zu den Olympischen Spielen nach Lake Placid gefahren bin, aber am gleichen Tag des Olympischen 10.000 als einen Rekord in, in Inzel gelaufen bin und damals Zweiter wurde in einem internationalen Rennen. Also so dieses Nicht-Dabei-Sein dann irgendwie wieder zu kompensieren und, ja, und irgendwann wurde mein Sehvermögen so schlecht, dass ich gesagt habe, eigentlich ähm, warum nicht im Skisport aktiv zu werden. Ich bin ein begeisterter Sportler und dann irgendwann war ich im Weltcup-Team und bin Paralympics gefahren und habe das für mich auch als Chance gesehen, ähm, zu zeigen, was alles möglich ist. Auf der einen Seite, ich bin Gott sei Dank, ich bin, glaube ich, denke ich, durchaus ein erfolgreicher Unternehmer, ich über, über viele Jahrzehnte mittlerweile, ähm, aber sichtbar zu machen, was geht und ein bisschen als auch zu zeigen, dass eine Behinderung zwar eine Einschränkung ist, aber ähm, sie auch so etwas wie eine Treppe sein kann und du musst halt die, die Steine, die da im Weg liegen, nützen und aus denen eine Treppe zu machen, um auf einen nächsten Level zu kommen. Und ähm, das hat vielleicht ein bisschen Zeit gebraucht, hat aber, weil du zuerst von Missständen geredet hast, wohl auch gebraucht, dass sich unsere Gesellschaft geändert hat und inklusiver geworden ist. Jetzt ist sie noch nicht dort, wohin wir sie wünschen, dass, dass sie kommt. Aber wenn ich zurückdenke, als ich im akademischen Gymnasium war, ähm, habe ich in der fünften Klasse äh, das Akademische dann verlassen, weil ich in Latein nicht weitergekommen bin. Ich habe also mit so einer Kugellinse gelesen, so Silbe für Silbe und das ist beim Ovid relativ mühsam und mein damaliger Lehrer hat gesagt, wer nicht vom Blatt weg übersetzen kann, der hat im Akademischen nichts verloren. Und damals gab es noch keine Vergrößerungsbildschirme und, und viele Devices, die man heute hat, mit denen wir heute gut leben können. 
von Smartphone mit Voice-Over oder Siri-Function ähm, bis hin eben zu allen möglichen Programmen, die einem Dinge vorlesen. Ähm, das gab es damals noch nicht und was es gegeben hat, man konnte Noten vergrößern und damit bin ich bei Gitarre gelandet und im musikpädagogischen Bundesrealgymnasium und habe Gott sei Dank ohne Klassenverlust an meine Matura gemacht und ich war ganz ein guter Schüler. Aber dass heute ein Lehrer zu einem Kind sagt, deswegen, weil es nicht siehst, hast in der Schule nichts verloren, das gibt es heute Gott sei Dank nicht mehr. Und wenn wir sehen, wie abgeschreckt die Gehsteigkanten sind und vieles mehr, wie es ist ja nicht nur eine Hilfe für uns als Menschen mit Behinderung, es ist ja auch für Menschen mit einem Rollator oder mit einem Kinderwagen äh, eine Hilfe. Und ich glaube, das zeigt auch ganz gut, was heißt, inklusiver zu werden in einer Gesellschaft, Themen anzunehmen und vielleicht, und äh, das schon einmal so als, als erstes mir wichtig, wirklich wichtiges Statement, äh, nicht immer nur die Menschen in ihren Schwächen beurteilen und in ihren Behinderungen zu sehen, sondern viel stärker über, über deren Stärken, auch Teilleistung stärken, ähm, nachzudenken und wenn es wahr ist und der Elon Musk als Berger Autist ist, dann zeigt es zumindest, wo man finanziell hinkommen kann. <lacht> also ähm, zeigt es auch ein bisschen, es gibt wirklich keine Grenzen, nicht umsonst heißt das ORF-Magazin ja auch ohne Grenzen, das über Behinderung berichtet oder Menschen, die Behinderungen haben und was die eben leisten können im Sport oder auch sonst. Und, und ich glaube, dieses Mindset, dieser Shift im Mindset, diese, ähm, die Hürden im Kopf abzubauen, ist wahrscheinlich viel wichtiger, als, ähm, als sich darüber zu beklagen, ähm, ja, dass man halt eine Behinderung hat. Ich glaube, man, man kann mit Behinderungen gut leben, vorausgesetzt, dass man lernt, mit dieser Behinderung auch umzugehen, dass man unterstützt wird, dass man bewegt wird und da ist der Behindertensport, ein unheimlicher Befähiger und Inklusionstreiber. Weil wir für viele Menschen die Möglichkeit schaffen, wo ob sie eine angeborene Behinderung haben, ob sie nach einem ähm, Unfall plötzlich in einem Körper aufwachen, den sie eigentlich nicht wollen, weil sie merken, dass ab hier alles gelähmt ist. Ähm, und dabei zu helfen, wieder den Wert des Lebens ähm, zu, zu entdecken und die Begeisterung auch zu entdecken, dass es trotz dieser Behinderung ein wunderbar erfülltes Leben sein kann. Und, äh, und da kann, wie gesagt, der, der Behindertensport sehr viel tun. Und ich bin viele Jahre ja gemeinsam mit Menschen im Skiteam gefahren, die von einem Dachstuhl gefallen sind und querschnittsgelähmt waren oder, oder beim Spielen im, im Wasser sie einen Querschnitt geholt haben und und plötzlich finden sie wieder was, was ihnen eine Perspektive gibt. Und das, denke ich, ist unsere große Aufgabe als in dem Fall Behindertensport, als ein Teil in der Gesellschaft zu zeigen, was möglich ist und Menschen wieder Begeisterung für eigenes Leben zu geben. Ich glaube, das verdient auch einen großen Applaus, dass wir einmal den Behindertensportverband auch loben. Danke, Julian, für die Einblicke und auch für dein Engagement im Funktionärswesen für den österreichischen Behindertensportverband. Matthias, ich möchte auch gerne deine doch etwas sehr anderen Einblicke hören. Du kommst wie Julian aus dem Profisport, kennst also auch den, den Handballersport aus der aktiven Perspektive und hast dich danach, nach deiner aktiven Sportlerkarriere, voll und ganz dem Engagement als Antidiskriminierungsmanager verschrieben nach etwas Zeit. Wie du dazu gekommen bist, darüber wollen wir jetzt sprechen und auch darüber, dass du nach eigenen Aussagen ja jetzt als weißer, straighter Cis-Mann nicht wahnsinnig viel Diskriminierung erfahren hast und trotzdem war allem Anschein nach ja, die Sensibilität da, doch zu merken, dass es Gruppen gibt, die Unterstützung brauchen und auch deine Unterstützung gut gebrauchen können. Hol uns ab, wie kam es dazu? Ja, hallo, von meiner Seite auch, nach den tollen Vorrednerinnen und Vorrednern, ich versuche es auch ähnlich gut zu machen oder spannend vielleicht. So wie du gesagt hast, also ich habe 20 Jahre Leistungssport gemacht oder, oder zumindest die letzten 15 davon als Handballer in Österreich, 
bei Westwien und bei Krems, also auf dem, dem höchstmöglichen Niveau, im Junioren-Nationalteam 80 Länderspiele gemacht und auch, auch bei Europameisterschaften ganz vorne mitgespielt. Dann den Sprung nicht ganz geschafft, quasi zum A-Nationalteam-Spieler, ähm, aber, aber bis letztes Jahr sehr erfolgreich auch und, und auch mit sehr viel Leidenschaft und Spaß Handball gespielt. Und was man natürlich im Handball äh, merkt, äh, und das geht aber, so wie du auch gesagt hast, weil ich es dir gesagt habe, ja, als, als, als weißer äh, Cis-Mann aus, aus, aus Mittelstand, vielleicht schon äh, Oberschicht und wohl, wohl gebettet und keinerlei Diskriminierungserfahrungen, die ich selber gemacht habe, aber irgendwann kriegst du das mit und du spürst das auch, wie in einer Burschen, wie in einer Männergarderobe im Sport umgegangen wird, wie gesprochen wird. Und, und ich sage, der Handball ist da natürlich irgendwo ein, ein Abbild der Gesellschaft. Ja, und vielleicht sind wir aber auch im Handball äh, da sogar eben schon eine Spur weiter oder ein bisschen, ein bisschen besser dabei, ähm, diese Vorteile abzubauen oder damit umzugehen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn es selber, weil es auch vorher schon Thema war, äh, als, als Wiener äh, bei, bei Rapid zum Beispiel, als Jugendlicher in der Fankurve stehst und auch dort kriegst du natürlich irgendwie ein Mindset mit oder wird da was vorgelebt, äh, was du als Jugendlicher dann auch mitmachst, ne? weil du das irgendwie als normal empfindest, ja? bis dann irgendwann vielleicht mit 18, 19, 20, Gott sei Dank bei mir, anfangs zum Nachdenken, ja hoppala, was, was mache ich da, was, was singe ich da, wo schreie ich da vielleicht mit, das ist ja völliger Irrsinn. Ähm, und ich glaube, das ist eben auch wichtig, über solche Dinge zu sprechen oder das auch zu thematisieren, ähm, weil das das kann ja jedem passieren und jungen Menschen geht so und wenn sie, wenn sie diese Vorbilder nicht haben, wenn sie dieses Wissen nicht haben, äh, das viele vermitteln, äh, dann, dann ist das natürlich ganz schwierig. Ne? Ich glaube auch, äh, Matthias, das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil was du hier gerade vorzeigst, ist etwas sehr Seltenes, denke ich. Also gerade dieses, wir können da glaube ich alle uns gut reinfühlen, dieses Zugeben, dass man sich auch falsch verhalten hat oder wie du gerade gesagt hast, dass man vielleicht als Jugendliche oder manche auch im Erwachsenenleben noch irgendwo mitmacht und mitschreit, weil plötzlich ein ganzes Stadium einfach ähm, homophobe Dinge zum Beispiel schreit oder rassistische Dinge singt. Der Schritt wirklich dann auch zu sagen, hups, ich bei mir selber mache hier einen Fehler, ist ein riesengroßer. Wie also ich finde es toll, dass du das gemacht hast und dass du auch offen darüber sprichst. Vielleicht jetzt auch als Learning für was. Ja, danke. Julian, du machst das vor. Wie kommen wir denn dahin? Ja, ich glaube, der Sport ist da schon ein super Weg dahin, weil wir haben es auch vorher mehrfach gehört, im Sport ist halt normal zu gewinnen und zu verlieren, äh, Ziele zu erreichen oder eben auch nicht. Und auch wenn ich aus dem Mannschaftssport komme, da kann man sich manchmal verstecken hinter den Teamkollegen, wie in meinem Fall. Und manchmal muss man auch selbst was in die Hand nehmen. Aber das ist ja sehr positiv, weil man eben das lernt und damit umzugehen und äh, ohne einer gewissen Selbstreflexion äh, und, und zu wissen, was ich besser machen muss, kommst du im Sport nirgends hin und, und im Unternehmertum nicht oder, oder sonst wo im Leben. Das ist ja gleich, gleich in der Familie oder wo, wurscht wo. Ähm, und daraus ist dann irgendwann, das war noch während meiner Karriere, aber ist dann dieses Projekt zu mir gekommen, weil der Christoph Edelmüller, der Geschäftsführer der Handballligen Austria, mich gefragt hat, nach, nach Rücksprache auch bei Vereinen, ob ich das machen möchte. Weil ich einer war in, in meinem Ex-Verein, so wie viele andere auch in Österreich, die halt ab und zu das ein oder andere soziale Projekt angestoßen haben. Mehr war es ja gar nicht ne? und ich habe dann gesagt, ja, gerne, reizt mich total, das können wir gemeinsam machen. Ähm, und, und so haben wir dieses Projekt dann entstehen lassen aus den Handballligen Austria, das ist, sind die zwei Männerligen in Österreich, und den Women Handball Austria, das sind die zwei Frauenligen in Österreich, das sind unterschiedliche Ligen. Der österreichische Handballbund als Verband ist noch einmal ein, ein anderer Player, ähm, aber da arbeitet man natürlich eng zusammen. Und da haben wir dann gesagt, aber da kommen wir dann noch dazu, äh, da ist es wichtig, einfach zu den Jugendlichen, zu den Kindern, zu den Vereinen direkt zu gehen und ihnen äh, was zu geben, ihnen Werkzeuge in die Hand zu geben, etwas zu vermitteln und, und einfach ja, für, für Aufmerksamkeit und für Awareness äh, zu sorgen. 
Ja, so einfach kann es sein. Ein paar reflektierte Menschen und ein, zwei Leute, die etwas in die Hand nehmen und dann haben wir ein Riesenprojekt, zu dem wir dann gleich kommen. Danke, Matthias. Die letzte Perspektive, die wir heute an diesem Podium haben, möchte ich euch natürlich auch noch vorstellen, nämlich hier schön zu unserer Rechten, online mit dabei Elsa. Elsa, it's really great to have you here, at least online with us and I'm very happy that we also can cover the media perspective with your expertise. You are, you've also encountered some obstacles in the sport yourself, especially because you were a woman in the male-dominated world of football that we talked about even in the first panel. How did you experience that and was that maybe even frustration that you were feeling sometimes the reason why you became such a such an activist and such an active person that fights for rights of women and of the LGBTIQ community? Yes, um, I went into football from the Olympics where I never felt that my gender was anything special, made me any different uh, to my colleagues. Uh, but football was quite another story. I realized from very early on that there were certain jobs that were open for me as a woman and not others, so mostly the servicing jobs, so to speak, when it came to dealing with the broadcast community. Uh, I was told to my face that women don't belong in football and quite that we are just the organizers. Um, and uh, It, I really bought into the story that it was all my fault, that if I wasn't making it in football, it was because I was not smart enough, I was not capable enough, I was not ambitious uh, enough. So it was really an aha moment for me when I realized that it wasn't really my fault, there was nothing wrong with me, I was just the wrong gender for the football um, environment and ecosystem. Um, I continued to, to work in sport. Um, I founded with some other colleagues a gender equality focus group at my current organization to push for more equal opportunities for female professionals at the EBU. And then uh, when the, the Women's Sport Initiative was founded, it was offered to me to, to lead That was really incredible for me because it was another opportunity for me to channel all that frustration, like you said, all that sense of injustice that I was feeling all these years um, into what I did and into an effort to make sure or at least try uh, so that no other girl, no other woman ever feels like she doesn't have a place in sport. And because you, like you said, you dedicated a lot of years to this topic and you also achieved quite some change. So what would you say, what is the current narrative about women and men in sports and maybe also about the LGBTIQ plus uh, community and people? Yes, um, although uh, a story is a story, an athlete is an athlete, there really is a big difference in the way that we tell stories about men and stories about women and other underrepresented groups. Um, first of all, the lion's share of the media coverage goes to men. Um, and despite the efforts, despite all the conversations and all the, the initiatives that are being put in place, place uh, the there is some progress but not at the pace that we would want in terms of let's say the volume of coverage um, it used to be at a small single digit now in some um, areas in some territories in some sports it has um, gone into the double uh, digits But in terms of portrayals as well, and you will have noticed it when we talk about male athletes, we always talk about them in terms of their athletic ability, in terms of how they dominate their sport, how masterful they are. We take them very seriously as athletes. When we talk about women, we tend to focus more on uh, characteristics that have to do more with their gender roles rather than very preoccupied with what their bodies look like, whether they're um, 
uh, they have children or not, who they're dating, uh, what they're wearing, these kinds of things. Um, we really struggle to take women seriously, but even those that kind of make it to the elite level and win the respect, we're talking about Serena Williams and uh, Megan Rapino. Um, we really expect them to be this one dimensional athlete. So Serena Williams has been told that she needs to take a break from advocating for, for gender racial equality to focus on tennis. And Mega Rapino, when she expressed political views, she was told the equivalent of, of sh shut up and play. Um, we don't want, we don't allow women to show up as their full selves. And this is a big mistake because this is what really takes the athlete also from the athlete domain and sort of elevates them into cultural icons when they can represent so many more things. Um, so this is really the difference. When it comes to the LGBTI um, Q plus community, there's no coverage, right? I mean, uh, there's either um, the sensationalistic aspect mm -hmm. of it, um, or there's nothing. And in this respect, I would say that this is partly due to the political climate um, currently, which is very fragmented and very polarizing. And we have found ourselves in a situation where gender is sport is weaponized mm -hmm. to sort of push certain political agendas. And Elsa now in, also... in, in this respect, when it comes to uh, LGBT uh, plus community, a few years ago, I would say that for them, w the, the rule would be the same. Cover the athlete, focus on the athlete. This is what is most relevant. But as we talk more and more about the social role of sport today, I would say, give them the opportunity to speak um, about it if they feel that this is something they want to share. Not everybody wants to. Not everybody wants to make their, their uh, sexual um, identity central to the way that they're viewed by the people, but others feel need that platform. They want that platform to raise awareness around these issues. So I think this is something where the media can be very um, influential and very transformative in normalizing the, their presence in, in sport and their rightful place, to be honest. Yeah, thank you for that input. We will also talk about how we or how you, with your work, can actively and um, consciously shape the impact of the media. Thank you for that. And now we talk about the exact opposite, because like you said, Elsa, shut up and play. That's absolutely not what you're doing, Sada. Bei Kicken ohne Grenzen geht es ganz genau ums Gegenteil. Es ist gar nicht nur diese sportliche Ambition im Hintergrund, sondern man erkennt die sozialen Potenziale und auch die soziale Verantwortung von Sport. Wir dürfen endlich darüber sprechen. Was ist Kicken ohne Grenzen? Es fing irgendwie recht klein an. Mittlerweile ist es etwas ganz Großes. Wie ist es entstanden? Ähm, ja, vielleicht auch nochmal zu dem nur, ich würde das gerne aufgreifen. Ähm, es ist so wichtig, Role Models zu haben. Also wir sehen das auch bei den Jugendlichen. Sich identifizieren zu können, ähm, auch mal eben Personen zu sehen, wo du sagst, ja, damit kann ich gehen und vielleicht auch neue Werte mitzubekommen. Ähm, super, super wichtig und passiert sicher noch viel zu selten. Ähm, war mir nur kurz wichtig, ähm, das einzubringen. Sehr gerne. Ähm, deswegen zum Beispiel auch super schön, Vicky Schnaderbeck unterstützt uns auch und schön, dass das heute überhaupt stattfindet und Eurogames in Wien ist und da wieder Sichtbarkeit ähm, ja, und Awareness somit auch geschaffen wird. Kicken ohne Grenzen hat 2015 gestartet als eine NGO und es ging vorwiegend mal darum, ähm, geflüchteten Menschen einen Raum zu geben, wo sie zusammenkommen können und eben Fußball spielen können. Und ähm, wir haben heute ganz oft schon Fußball gehört und ähm, ich habe so meine eigenen Probleme manchmal damit. Ähm, gerade wenn wir eben homophobe Gesänge hören oder wenn wir vielleicht auch hören, was passiert, wenn die Euro stattfindet und häusliche Gewalt steigt, 
Ähm, also da gibt es sicher eine Dark Side ein bisschen. Ähm, gleichzeitig ähm, verbindet es aber auch extrem. Fußball ist jedem bekannt. Ich glaube, jede Person weiß, was Fußball ist, wie es grob gespielt wird. Wir haben einen Ball und wir <lacht> spielen halt mal damit. Und ähm, für viele geflüchtete Jugendliche war das einfach so ein Zugang auch hier, um sich in Österreich zu Hause zu fühlen. Zumindest ist das das Feedback, was wir bekommen haben, was uns natürlich besonders stolz macht, wenn es heißt, okay, was ist Kicken ohne Grenzen für dich? Es ist eine Familie. Und ähm, ich glaube, das Wichtige war da dabei eben, dass es sehr, sehr niederschwellig war. Dass du eben einfach kommst, wie du bist und dass immer ganz klar auch kommuniziert wird bei uns, dass es völlig egal ist, welche Religion du hast, welche Hautfarbe, welcher Nationalität du zugehörst, welche Erstsprache du sprichst und welchem Geschlecht du dich zuordnest oder was deine Sexualität ist, sondern du bist einfach willkommen. Ich habe schon ganz, ganz am Anfang bei der Begrüßung dieses Safe Spaces angesprochen, wie wichtig diese auch sein können. Das klingt ganz fest eben danach, dass genau das eure Intention ist, eben für in diesem Fall geflüchtete Kinder einen Platz zu schaffen, in dem sie sich sicher fühlen können, in dem sie ankommen dürfen, so wie sie sind. Wie trägt man dazu bei? Oder was habt ihr jetzt an diesem Beispiel Kicken ohne Grenzen? Wie schafft man denn diesen Rahmen, dass wir ihn wollen? Ich glaube, zumindest hier im Raum stimmen sehr viele und bei. Aber wie erzeugt man ihn auch? Ich glaube, einen Safe Space in dem Fall schafft man eben, indem mal Sprache vielleicht aufgegriffen wird. Oder als erstes, wir kennen das alle, wenn ich etwas nicht verstehe, dann fühle ich mich schon mal ein bisschen unwohl. Ich, ich weiß nicht, was passiert. Das heißt, sehr oft ist es so, dass wir Gott sei Dank einen Pool an SpielerInnen haben, die dann übersetzen und die Leute abholen. Das Zweite ist aber, dass die Jugendlichen mitgestalten, Partizipation. Also wir sind nicht über ihnen, überhaupt nicht. Wir sind auf Augenhöhe und wir wollen, dass sie sich einbringen und die Gesellschaft mitgestalten. Und wir wollen eben sie bestärken, auch was wir vorher von Elsa gehört haben. Das Problem, dass Mädchen dann vielleicht sagen, ich kann ja gar nicht Fußball spielen und ich traue mir das nicht zu. Und dass ich aber allgemein, wenn ich hierher komme, eben vielleicht ohne Familie hergekommen bin, die Sprache nicht spreche, mich sicher zu fühlen, brauche ich irgendwie einen Zugang. Ich brauche irgendeinen Ort, wo ich mal auch vielleicht vergessen kann, was so die allgemeinen Sorgen sind. Und das ist, glaube ich, eben durch Partizipation, durch auf Augenhöhe treffen, durch Räume und Möglichkeit schaffen, wo ich merke, dass ich Erfolgserlebnisse habe. Natürlich auch mit Frustration umgehen lernen, aber auch das ist unser Ziel, wenn wir in Schulen gehen. Also einfach dieses Selbstbewusstsein zu stärken, dass Kinder und Jugendliche merken, sie sind auch selbstwirksam und sie sind Teil dieser Gesellschaft und sie können extrem viel beitragen. Ja, danke Sarah, danke auch, was ihr damit bezweckt. Ich hoffe, wir haben noch Zeit, auch über die Positivbeispiele zu sprechen und ein paar Geschichten von dir zu hören. Ich möchte aber auch natürlich die anderen PanelistInnen nicht zu kurz kommen lassen. Matthias, wir haben über dein Projekt im anderen Panel schon gesprochen und in sehr vielen Panels gesprochen. Du kannst gerne auch an Sarah anknüpfen und uns ein bisschen erzählen, was eben eure Definition von Safe Spaces ist. Aber ich glaube, es wäre auch wichtig, dass du nicht alle kennen das Projekt, dass du uns kurz Einblicke gibst, worum es dabei überhaupt geht. Ja, es freut mich oder uns ja sehr, dass das auch vorhin schon erwähnt wurde und dass das einfach dann doch, und das, das glauben wir manchmal dann gar nicht so, aber dass es dann doch eine gewisse Strahlkraft hat oder eine Vorbildwirkung auf andere Verbände, auf andere Sportarten, andere Ligen, weil, weil das, was wir tun, also das eine ist, wir haben es angefangen, der Christoph Edelmüller damals ohne, ohne Not, ohne öffentlichen Druck, ohne, ohne irgendwas, was wir damit covern haben müssen. Das war einfach nur die Idee, wir wollen das mit eingliedern in unsere Arbeit als Handballliga, dass wir auch soziale Projekte vor den Vorhang holen, dass wir Antidiskriminierungsarbeit machen. Das war uns ehrlich wichtig und dann gab es natürlich die Möglichkeit über das Sportministerium und, und den Dieter auch, danke, ja, dass das eine Förderung bekommt, dass es das einen Rahmen bekommt, weil ja auch im Handball und überall sonst, man tut sich oft schwer mit Personal, mit finanziellen Möglichkeiten, mit Infrastruktur, und darum ist es als Anstoß extrem wichtig, dass wir auch jetzt diese Arbeit 
weiterführen können. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn es jetzt wie in eurem Fall, übrigens sehr lobenswert, jetzt keinen negativen Aus, äh, ausschlaggebenden Grund gegeben hat, dass man jetzt ein Projekt starten muss, weil es ist etwas Schlimmes passiert und man muss jetzt eine Veränderung erzeugen, da ist es dann oft leichter, Förderungen zu bekommen und in dem Fall aber bin ich auch stolz auf unser Land und auf unser Ministerium, dass es eben auch gelingt, wirklich präventiv, wenn ich dich richtig verstanden habe, ohne dass es jetzt etwas Schlimmes passiert ist, das auch durch die Medien gezogen wurde, wirklich präventiv einfach Schritte zu setzen, die das gar nicht erst vorkommen lassen. Genau. Und wir haben dann von dem Startpunkt aus gesagt, wir wollen das auch sehr breit ansetzen. Wir wollen vielen Bereichen eine Möglichkeit bei uns geben. Ganz zentral ist unsere Zusammenarbeit mit Fairplay. Niki sitzt auch da und wird auch später noch sprechen, weil Fairplay einfach jetzt seit 26 Jahren, glaube ich, unfassbar viel Erfahrung in dem Bereich hat und unfassbar vieles äh, macht. Äh, und, und die haben für uns jetzt in den letzten zwei Jahren 50 Workshops mit Jugendlichen und Kindern umgesetzt in den Vereinen. Weil das sind die Profis und die wissen, wie das funktioniert. Wie spricht man mit 11- bis 15-Jährigen über Sexualität, über Geschlechtsidentität, äh, über Diskriminierung. Und da kommen auch Themen wie, wie Rassismus, wie Hass, äh, rohe Sprache, all das hat in diesen Workshops auch Platz gefunden. So, somit finden sich auch die Kinder und Jugendlichen darin. Spannend war, Vorbehalte gab es, wenn dann am ersten von den Eltern, äh, wo die Vereine vielleicht das schon vorab auch, auch kommuniziert haben, was wir immer gesagt haben, tut es gerne, kommuniziert es, redet es drüber. Ähm, aber vieles haben wir dann widerlegen können natürlich äh, und, und die, die Arbeit hat unglaublich positiven Rücklauf bekommen. Das Schönste war, wenn die Vereine nach, nach dem ersten Jahr gesagt haben, wir wollen unbedingt oder wir wollen jetzt zwei Workshops machen, weil das war so toll und wir wollen es den nächsten ermöglichen. Und das kann ich schon allen mitgeben. Das sind Mittel, das geht in jeden Verein, das geht an die Kinder, die Eltern kriegen das mit, Trainer und Trainerinnen sind engagiert plötzlich. Und das geht eigentlich so einfach, ja, mit ein bisschen einer Leidenschaft, einem Einsatz und, und professioneller Unterstützung. Dazu in dem Projekt haben wir gesagt, okay, das muss auch kommuniziert werden. Das tun wir über unsere Online-Medien, über Social Media, das Magazin, äh, intern in der Liga schauen wir, dass wir gewisse Aktionen kommunizieren, dass wir religiöse Feiertage vieler Religionen ansprechen, äh, dass wir unsere Sprache besser nützen und, und sensibilisieren. Äh, das gehört halt alles für uns mit dazu und ist halt jetzt ja ein Bereich, den wir auf jeden Fall die letzten zwei Jahre sehr intensiv abdecken konnten und jetzt auch in anderer Form aber weiterführen können. Wir haben jetzt im Panel 1 schon eben das Beispiel gehört von den homophoben Gesängen bei einem Fußball-Derby und da wurde eben auch angesprochen, auch von Dieter Frost, dass es durch solche Projekte eventuell verhindert werden könnte, hätte können, weil damals hier wirklich die Aussage kam, auch von den Spielern, dass ihnen nicht bewusst war, was, ist, was sie damit anstellen oder dass das eben Diskriminierung ist, obwohl es so augenscheinlich sein mag. Aber ich glaube, es geht wirklich mehr Leuten so, gerade wenn wir jetzt außer unsere Bubble schauen, dann ist das nicht allen bewusst. Kannst du diese Erfahrungen teilen? Also jetzt gerade, weil du dieses Projekt begleitet hast, habt ihr da mit Personen Kontakt, die dann wirklich so einen Aha-Effekt haben und plötzlich realisieren, was ist okay und was ist nicht okay? Ja, natürlich. Also ich selber war bei den Workshops nicht oft genug nah dran, aber natürlich bekommt man dann Rückmeldungen, was das bei den Jugendlichen macht und die, und die probieren sich ja auch aus. Also wenn dann, wenn dann Jugendliche in einem Workshop sagen, okay, ich liebe einen Helikopter, dann ist das der, 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 dieser jugendliche Umgang von, von manchen damit ja, und das wird ihnen halt dann aufgezeigt, was sie damit bezwecken und, und wem sie damit Schaden und warum das nicht okay ist, sich darüber lustig zu machen. Und in der, in der Umkleide bei den Erwachsenen, ja, da macht man sich leider oft zum Deppen, wenn man auf diese Dinge hinweist oder, oder die Menschen, die einen umgeben, halt auch wissen, welche Aufgabe man hat. Aber natürlich wirkt es, ja, weil, weil die darüber nachdenken, was sie sagen und wie sie woanders etwas sagen. Und das ist halt einfach dann so Stückwerkarbeit natürlich. Aber ich glaube, wir können schon froh sein im Handball, dass wir, auch natürlich, weil wir die Dimension nicht haben wie der Fußball, aber wir hatten ja auch Anlassfälle, ganz wenige, aber das war dann auch schön zu sehen, weil sich die an die Liga oder auch an mich direkt 
gewandt haben und wir dann einfach vermitteln haben können, äh, weil Dinge eigentlich im, im Keim erstickt wurden, äh, die, wenn man darüber redet mit den Beteiligten, echt äh, dann keine große Sache sind und auch die Einsicht dann da war, das war auch schön zu sehen, ja, äh, wie, wie, wie oft verletzt wird mit Sprache von Personen, die das einfach nicht verstehen und einfach, äh, wo man hinschauen und reden muss, dass es besser wird. Yeah, Elsa, I would thank you, Julian, and Elsa, I would actually like to, to throw this question to you, because what Julian actually told us, Matthias, once again, I'm sorry, Matthias, the guy in the green shirt is Matthias, <laughs> what Matthias was actually telling us about is like how language and the stories that we tell and the narratives that we tell can actually impact people's life when they are, when they are affected and when they identify to these groups. So you who led initiatives and, like I said before, even wrote an entire book about how important it is to, to lead this narrative and to also impact and change the way we talk about marginalized groups. What are your experiences with this? What would you even say is the power of language or, in the broader case, in the media, the power of the stories that we tell? Media reporting is much more than what happens on the field of play. It's much more than saying what the score is, who won, who lost, what the strategies were. It conveys importance. It tells us uh, whether what we are watching is first quality or uh, second grade quality, who is important and who isn't. And language is extremely important. Um, there was a study by Cambridge University a few years ago where they went through um, databases of uh, um, media articles. Uh, they analyzed billions of words and came out with the words that um, journalists mostly use when they talk about male athletes and when they talk about female athletes. Um, so that reflected exactly what I was saying before. The words used for men were powerful, dominant, um, fighter. Uh, the dominant words for women were pregnant, uh, old. Um, to that effect, I, I don't remember the, the whole um, set now, but these really shape the way that we perceive sport in a way that is very subtle. Um, you don't necessarily have to say, uh, this is just a woman that happens to be a runner. You can just talk about fingernails or how she's done her hair today as she walks into the field or say, here are the girls and infantilize them. While for the men, you would say, here are the champions, for example. So language is super important. Uh, I have a really nice example to share. Spanish TV, RTV have a special training about language where they raise awareness about these issues with their uh, journalists. And this is something that I would love to see uh, really be adapted across the board. At the EBU, we also offer um, master classes on women's sport, and this is language is always part of the session that we do on the portrayal of female athletes. Again, to make journalists think twice about the, the choice of words and realize the weight that they carry. Yeah, thank you, Elsa. Thank you for that input. I think. We've learned one thing from, from the three of you, from the two of you. Es geht vor allem eben darum, erst mal im ersten Schritt diese Sensibilität zu wecken, überhaupt aufmerksam darauf zu werden, was, was die Geschichten, die wir erzählen und die Aussagen, die wir machen und die Handlungen, die wir tätigen, überhaupt für einen Impact haben und den Zugang zu Sport, Sport erschweren. Und im zweiten Schritt dann eben auch darum, was können wir verändern, wie es jetzt zum Beispiel bei Kicken ohne Grenzen oder auch bei Handball für Vielfalt gemacht habt. Julian, auch jetzt aus der Perspektive wieder äh, im Bereich Behindertensport, ähnliche Frage an dich, was, vielleicht kannst du auch einmal aus der Sicht des Betroffenen erzählen, was macht es ähm, mit dir oder auch mit den AthletInnen, mit denen du zusammenarbeitest, wenn diese Wahrnehmung entsteht, 
Ja, Sport äh, ist schon für alle da, aber in der Praxis irgendwie gibt es ja doch den erschwerten Zugang. Und wie ebnest du durch den Olympischen Behindertensportverband diese Wege? Ich möchte sich anfangen mit dem Thema Marginalisierung. Man kann vielleicht das Thema Behinderung marginalisieren, man kann aber Menschen mit Behinderung nicht marginalisieren. Das sind 18 Prozent der österreichischen Bevölkerung. Mhm. Und das ist keine marginalisierte Gruppe. Dann geht zweitens, vielleicht jetzt im Behindertensport, als ich eingestiegen bin, damals aus, von den Paralympics kommend mit einer Leistungssport- oder Spitzensport-Vergangenheit, haben wir uns entschlossen, in viele strategische Arbeiten dazu gegeben, vor über zehn Jahren uns nicht mehr den Fokus auf den Spitzensport zu legen, sondern auf den Breitensport zu legen. Wie befähigen wir Menschen mit Behinderung möglichst einfach Sport betreiben zu können. Und das machen wir heute. Wir machen heute primär Breitensport, weil wir versucht haben ähm, zu inkludieren, und zwar ähm, vor allem in jenen Fachverbänden, Skiverband zum Beispiel, Tischtennisverband, Radsportverband, ähm, quasi die Athletinnen abzugeben und dann dort im Fachverband weiter betreuen zu lassen. Und wir, wir kümmern uns um den Breitensport. Bewegung im Park, der bewegt im Park, Schools, die School Games. Also viel mehr Fokus darauf zu legen, dass die Menschen irgendwo in Österreich einen möglichst einfachen Zugang haben. Und da gibt es natürlich noch viel zu tun. Ähm, in dem Fall ähm, und jetzt kann ich durchaus, ohne das Ministerium, dazu uns jetzt in diesem, in diesem äh, hohen Haus, ist nicht jetzt, will jetzt nicht zu viel loben, aber ich glaube, manchmal darf man das auch. Ähm, ohne das Ministerium wäre es uns nicht möglich gewesen, das zu tun und ohne auch die Novellierung im, im, ähm, praktisch in der Sportfinanzierung wäre es nicht möglich gewesen. Und das ist für uns jetzt eine wichtige Aufgabe, Bewegung und Sport für jedermann unabhängig von der Behinderung zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz übrigens machen wir weiterhin Spitzensport für all jene Athletinnen, ähm, wo es eben noch keinen inkludierenden Fachverband gibt, zum Beispiel Track and Field, also Leichtathletik, Schwimmen, Schützen, Sportschützen, Basketball. Also wir ähm, haben jetzt sieben Athletinnen fix qualifiziert für die Paralympics, die aus dem, also aus dem Behindertensportverband kommen, in dem Fall Schwimmerinnen, ähm, Leichtathletinnen und, und äh, eine, in dem Fall ist das Sportschütze, ähm, die, die da mitmachen. Also wir versuchen beides zu tun, aber wir versuchen auch den nächsten Schritt zu machen. Und der nächste Schritt ist ähm, heuer beispielsweise die 3x3 Basketball-Europameisterschaft. Wird auf der Kaiserwiesen gespielt vom 22. bis 25. August. Und was dort erstmals gelingt, da spielen Menschen mit Behinderung, also Rollstuhl-Basketballer und Stehende in der gleichen Arena vor den gleichen Zuschauern, ähm, werden ähm, entsprechend gestreamt und übertragen und werden sogar verzahnt gespielt. Also spielen ein paar Matches die Stehenden und dann spielen die, die Wheelchair-Bass, also die Rollstuhl-Basketballer. Das ist das erste Mal, dass inklusiv eine Großsportveranstaltung überhaupt stattfindet und das heuer hier in Wien. Und ich glaube, das wäre vor 20 Jahren nicht möglich gewesen. Und warum sind wir auch so dahinter, dass sowas passiert? Weil wir sichtbar machen wollen, dass Sport und Behinderung, Bewegung und Behinderung sich nicht ausschließen. Und es, wir haben in dem Fall sogar 50 äh, Rollstuhlbesucherplätze ähm, ganz vorn, dass, dass Menschen mit, einer, mit, mit, einer, mit einem Rollstuhl eben vorfahren können und ganz vorne an, dem, an der Arena sitzen, einfach um zu sehen, was tun ihre Role Models und, und vielleicht kann ich jemanden davon oder können wir ein paar davon infizieren, die sagen, hey, das ist ja nicht cool. Sport, Bewegung hilft uns, schafft uns Selbstbewusstsein. Und das kann ich nur aus eigenem sagen. Man, ich sehe halt ein Prozent, ich bin also fast blind. Also ich sehe halt ein bisschen hell und dunkel noch. Und trotzdem fühlen, führen Menschen wie ich ein, ein, ein wunderbares Leben. Auf eins möchte ich allerdings, wurde es gerade angeschrieben vor zwei Tagen von einer Mutter, die mir sagt, ihr Bur hat Retinitis Pigmentosa, ist 15 Jahre, ist völlig verzagt. Irgendwie hat sie jetzt gelesen, da, da gibt es den Hatschi, es gibt ja viele andere auch, aber wenn man mit dem reden könnte, natürlich tue ich das. Aber was versuche ich weiterzugeben? 
Ähm, es ist für uns als Behinderte weiterhin noch nicht so, dass wir mit durchschnittlichem Einsatz ähm, einfach leben können. Es ist immer noch so, trotz, aller der, trotz all der Unterstützung, dass eine Extrameile, eine Sonderportion Einsatz zwingend ist, wenn man mit einer Behinderung ein gutes Leben führen möchte. Ähm, und ich glaube, es geht auch darum, ähm, zu motivieren, bereit zu sein, diese extra Meile zu gehen. Im Sport ist es völlig klar, wenn du im Sport erfolgreich sein willst und du trainierst nichts, wirst du allweil eine faule Pflaume bleiben und wirst <lacht> keinen sportlichen Erfolg haben können. Da ist der Sport ziemlich ehrlich. Ähm, und vielleicht gelingt es uns auch über den Sport, und das musst du nicht sehr niederschwellig machen, über Bewegungsangebote. Wir haben unsere Bewegungs- und Informationscoaches, die in die Schulen gehen. Also wir tun hier sehr viel, um Menschen näher zu bringen und auch in einer noch nicht zufriedenstellenden ähm, sportlichen Infrastruktur, die wir in Österreich haben. Viele Sportstätten sind nicht, noch nicht inklusiv und viele Sportstätten sind, egal ob jetzt für Behinderte oder Nichtbehinderte, zu vielen Zeiten im Jahr geschlossen. Also da haben wir schon noch vieles zu tun. Ich glaube, das wissen auch, ich bin ja froh, dass der eine oder andere Politiker heute da ist, ähm, da haben wir schon noch viel, noch viel zu tun, weil es uns über den Sport gelingt, zu zeigen, dass vieles möglich ist. Und dass man eben lernt, mit etwas Engagement nicht nur im Sport weiterzukommen, sondern auch sonst in seinem Leben weiterzukommen. Und ich hoffe, es gelingt auch, vielen Angehörigen mitzugeben, dass dieses unter einen Glassturz stellen und zu glauben, dass wenn man seine Kinder schützt vor all den Unbillen des Lebens, weil sie eben ähm, vielleicht bedauernswert eine Behinderung haben, diese, diesen Glassturz zu zerstören, zu zerschlagen, die Menschen rauszuholen in den, ja, in den Wind auch einmal und sie resilient zu machen, dass sie mit dem, wie Leben halt ist, umgehen lernen und besser befähigt sind, dann im Leben ihre Frau, ihren Mann oder äh, ihre Person zu stellen. Und äh, das, denke ich, ist, ist eine Botschaft, die wir im Behindertensport halt unterstützen können. Und ich glaube, dass sie nicht nur für uns im Behindertensport oder im Sport wichtig ist. Das ist, denke ich, eine Botschaft, dieses persönlich was dazu beizutragen eine Botschaft, die für alle gilt, egal in welcher Situation sie im Leben sind. Ja, vielen, vielen Dank, Julian. Und gar nicht nur dir, Julian, euch allen Vieren. Ihr habt jetzt aufgezeigt, wie man sowohl Personen mit Migrationshintergrund, also Personen, die diskriminiert werden, ob es wegen ihrer sexuellen Orientierung oder aus anderen Gründen ist, behinderten SportlerInnen und auch Frauen in der Medienberichterstattung inkludieren kann. Und es ist nicht unmöglich. Ich freue mich, dass wir so viele praktische Beispiele hatten, die zeigen, so schwer ist es oft gar nicht, einfach Inklusion zu schaffen und für das Thema zu sensibilisieren. Ich würde gerne noch weiter mit euch quatschen, werde das auch machen in der Mittagspause. Aber wir haben, glaube ich, wir haben noch gut zehn Minuten, nicht ganz, um auch eure Fragen, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, zu beantworten. Das heißt, wenn jemand hier Fragen reingepoppt hat, dann können wir die noch beantworten. Und ansonsten freue ich mich darauf, mich noch mehr mit euch auszutauschen. Wir haben etwas Zeit und die Zeit möchte ich auch euch gerne geben. Ich glaube, wir brauchen die Pause alle, um uns etwas abzukühlen. Und ich habe auch äh, gute Neuigkeiten. Wir haben eine Mittagspause, die bewirtet wird vom Ministerium und wir dürfen uns auch alle eine Stunde lang erfrischen, hoffentlich ein bisschen abkühlen und nutzt bitte, bitte auch die Gelegenheit, eben dann zumindest im persönlichen Kontakt Fragen zu stellen, in Erfahrung zu bringen, was könnt vielleicht auch ihr tun oder Menschen, die ihr kennt, um mehr Inklusion zu schaffen, denn Sport should be for everyone. Da stimmen wir überein und an der Stelle nochmal ein riesengroßer Applaus für euch vier.